谢谢你。总司令今天下午亲笔召到各部队、各将领，国将不国，军人有何颜面苟活于世？今此大战在即，定与日军血战到底，誓与北行共存亡吃吧，一会儿就凉了。别做那些了，那些个东西，交给侍从官做就好了。你别管我，我就愿意做。你别说，就你这莲子粥，别人还真复制不来。我呀，就好这口。这件衣服没有一天不穿在身上的，还没看你啊，杭景。如果真有那么一天，北新城守不住了，你要记得先一枪打死我。别说这些沮丧的话。如果你要真下不去手呢，我也不为难你。咱们北新不是有条灵江吗？我就学学三旅大夫屈原，也去投了江算了。杭景，你知道吗？有时候，我真的特别希望你能像从前一样。像那样恨着我。当初的我们，你骄傲，我倔强，于是我们两个就生生的隔开了。如今一回头，我才发现，原来我们两个竟错过了那么久。慢点啊，来，来，慢点慢点，乖，听话，在这里等我。好。
。淑仪啊，你赶紧走吧。那你一定要好好照顾我三哥，还有莫狐狸，你们都要保护好自己。遵命。反正你说的话，我从来不会不听。对不起，舒逸。对不起什么？我徐子俊曾经发过誓，发誓我这一辈子都会守在你身边保护你，寸步不离。可是啊，我终究还是没做到。徐子俊，你真是天底下最笨最傻的大愣子。答应我，这一辈子都要做我的好妹妹。徐子俊，你给我听好，我要你活着回来。三哥，为什么带我来这儿？一会儿你就知道了。你曾说过，桃树两年开花，三年结果。在你走之后，我就默默种上了它。我每一年看着它花开花落，念的就是你能够回来看一眼。为了我的一句话，就守候至今吗？我们已经错过太多年了。今年的花开，我不想再错过了。春天的花开，就是在等南区的大雁归来。我们终究会等到胜利的那一天。